If there's one thing that sucks about the M50, it really sucks, guys. Promise. Paano ka makapag-vlog kung wala kang camera? video. So, ang gagawin natin today is it's gonna be a haul plus my filming equipment video. Parang ano, uh, filming equipments and why. At bakit sila yung ginagamit ko? Bakit mas prefer ko sila over this and that and kya chebore che che ni Lin? Hey mga kabesibels, without further ado, let's start. Of course, syempre guys, hindi tayo makakapagsimula na walang camera. Pero, pero, pero guys, this should not hinder you from starting a vlogging channel or a beauty channel or any channel na gusto mong gawin. Ang thoughts ng iba ay napakahalaga ng camera. Well, of course, paano ka makapag-vlog kung wala kang camera? Pero, hindi necessarily that you need to purchase a very, very good camera or a very expensive camera. You can just start with your cell phone. And I have here actually yung Oppo ko. So, I have here the Oppo F9. This is the starry purple, guys. So, this was given to me by Oppo. But, I also bought my own Oppo cell phone. Pero ginawa ko siya ng parang uh, vlogger, vlogging camera review kung pwede ba siyang gamitin pang vlog and stuff like that. And it worked naman. So, if you're interested in that video, you can check the link here or the i button there. So, kung wala ka pang budget, might as well stick muna sa kung anong meron ka. Kung webcam man yan, well, wag naman webcam. Masyado na tayong, masyado nang luma yun, besh. Kung yung webcam mo is 24 megapixels, why not residuals? Pero, 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 at least, pumili kayo ng cell phone or camera na maganda naman yung quality and also tumapat kayo sa magandang ilaw. That's the key. Ilaw best. Saanhin mo ang video na mas madilim pa sa budhi ng ex mo. If you still don't have the budget, wag kayo agad-agad or wag niyong ipilit na makabili kagad kayo ng camera. Kasi, cellphone camera would work naman if you have the good lighting set up. Kung may budget ka, wala tayong problema. Go! Buy a camera, buy anything that you want. Pero, kakabesi, you should work with what you have. And that is what I did. Kung wala akong ring light noon, most probably, I would do my own ring light. But my ring light was given as a gift ni Papa B. Kaya, meron akong ring light. Hindi required na parang bumili kayo ng sobrang mamahal na equipment. Hindi required yung mga ganito. Kasi, you will get there. Guys, alam nyo, hindi ko inexpect na makakarating ako sa punto ng buhay ko na ganito. Na meron akong totoong camera na talaga. That I would have microphone. Stuff like that. Hindi ko talaga siya inexpect nung nag-start pa lang ako. So, para anong nangyari sa akin, hindi ko siya like minas upgrade na bili ka agad akong ito. Hindi, best. Gradual lang talaga. As in, unti-unti lang talaga. I started with my phone. And then, I bought a G7X. And then, nung nag-next up ako, dun pa lang ako nakabili talaga ng equipment. Kasi wala talaga akong budget, guys. Magkano lang ba ang sinas sahod ng nurse. Meron pa akong ibang pinagkakagastusan sa pamilya ko. He, so basically, hindi talaga enough yung kinikita ko order na makabili ng mga equipment na to. Last October 2016, nanalo ako sa Next Up. So they gave us 90,000 worth of filming equipment. At doon ko nakuha yung aking sit-down camera na Canon EOS M6. Actually guys, the main reason bakit ko pinalitan yung Canon M6 ko is because of the location of the microphone at saka ng kanyang viewfinder. So, medyo nahihirapan kasi ako guys. For example, aalis ako, hindi ko alam kung saan ko ikakabit yung microphone ko kasi hindi ko na maaangat yung flip screen. Ang M6 kasi guys, it's flip screen, 180 degrees. So, ayan, makikita nyo sa picture na pataas siya, ganun. Itong Canon M50 kasi guys, i-flip mo siya kung kaano-anong direction. So, sabi ko, ito yung kailangan ko, especially gusto ko mag-vlog outside using this camera. G7X is okay, but the audio really sucks, guys. Promise. Okay lang yung audio niya kapag kung gaya ganito, tahimik, ako lang yung nagsasalita, walang ibang tao, or nasa lugar ka na medyo konting-konti lang yung tao nag-uusap. But, kung nasa mall ka at maraming tao, uh, o kaya naman, nasa loob ko ng isang store at merong music, besh! wala kang maririnig, maiirita ka. Kahit na nino-noise reduction ko siya kapag in-edit, nabubwisit talaga ako. So, that's mainly the reason why I purchased the Canon M50, which I will be showing to you later. Ito yung lalagyan na galing ng sample room from Pons. So, this is this is the first camera that I had. This is the Canon G7X Mark II. So, flip screen din siya, guys, 90 degrees. And makikita nyo naman na sobrang liit lang talaga niya. As in, napaka-useful nito. Kaya, mapapansin nyo sa lahat halos ng vlogger, they have this camera. Like, iba yung sit-down camera nila. Like, yan, yung M15 gamit ko sit-down camera. And then, meron silang pang-vlogging camera. So, this is the perfect vlogging camera. And mas magiging perfect siya if pwede mo siyang kabitan ng microphone. Kaya lang hindi eh. 
I like it for outside kasi maliit, very handy. Ayan, minsan nga kasi ito sa bulsa ng pocket ko kapag medyo maluwag-luwag na kunti yung pocket ko. Pero yung sa pantalon, hindi. I have a lot of friends who are vloggers na ito ang kanilang vlogging camera, meaning pang outside nila na ginagamit to. I use this mainly when I am vlogging outside and the quality is really good, guys. Medyo natatagalan na ako dito mag-focus. Ewan ko, sabi nila mabilis na mag-focus to. Pero notice ko sa akin, hindi siya ganun kabilis. Medyo matagal siyang mag-focus. Medyo naiirita na nga ako minsan eh. Alright, so that's my first camera. Yeah, audio lang talaga yung pangit dito. But if as a vlogging camera outside travel, photo and video, okay siya. Pero mas maganda siyang pang video. Pag may camera ka, don't forget na dapat meron kang bag. I mean, for my Canon G7X, ito yung ginagamit ko. Medyo makapal-kapal siya ng konti. This is from Sample Room. Ayan. Punch siya, guys. Ah. And then I got this case from Light in the Box. So, pag in-open nyo to, guys, meron din ito sa Shopee. Mura lang to. Wala pang isang daan to, guys. Dito mo kasi pwede ilagay yung mga charger and yung mga extra batteries. So, as you can see, I have... Four extra batteries aside yeah. from the like, Canon battery. By the way, guys, yung battery life nito hindi like super matagal. So, kailangan mo talaga ng extra battery. Even with this sit-down camera that I am using, kailangan mo pa rin ng extra battery. And then, I also have here an extra memory card. Tapos, dito ko nilalagay actually yung charger minsan. Actually, pangatlo ko na dapat to na camera. Kaya lang si M6 kasi binenta ko kay Daniel. Thank you so much, Daniel! So, ayan. I have here the Canon EOS M50. Nakakulat to, guys, kasi I bought this for 31,000 lang. What?! Yes, 31,000. Kapresyo niya yung sa Lazada. Bakit? Kasi hindi ako sa direktang Canon dealer bumili. Pag sa direktang Canon dealer ka bumili, it cost around 43,000 to 46,000 yung may kasamang kit lens. Pero doon kasi guys, 2 to 3 years ang kanilang warranty. Ito kasi sa binilang ko nito is 1 year lang yung warranty niya. Kaya, ayun na, it's up to you whether you wanna take the risk or not. Pero ako, tinake ko na yung risk and natest ko naman siya before ko siya like binili talaga. Parang pinatest sa akin nung, ano, nung nagbibenta. I got this from Jeff's House of Gadgets. So, 31,000 pesos to. May kasama na siyang kit lens. Walang freebie or anything. It's just this, this box. Ayan. If ever you're interested na bumili. By the way, ah, hindi ito sponsored video ha. Medyo na ano pa nga ako doon while I'm purchasing eh. Okay ka usap yung nasa store mismo. Pero yung katex ko, medyo ang labo ka usap. Parang puro one-liner. Sobrang plain niya sumagot. Yun lang naman. Comment ko lang naman yun. Hindi naman, hindi naman mean comment or anything. Pero sana they should be like more approachable or more accommodating to their customer. So, yun lang. Ayun naman yung comment ko. So, dun, dun, dun kasi bumili si Jenzel ng camera. And pressure ni Jenzel sa akin. Kasi nga, mura daw dun yung mga cameras. So, ayan guys. So, Canon EOS M50. Ito yung latest uh, member ng EOS family. Yung mirrorless. Yung M10, yung M6. Yan. Sila-sila. Magkakapamilya sila ka Bessibles. Ito yung pinakabago nila. And pinakabinubos kasi nito guys. Meron siyang 4K daw. Imagine, meron 4K yung mirrorless camera. So, sobrang grabe yung pagka-crisp nun. Sobrang bongka nun. Kaya lang, hindi kasi ako ma-4K na tao. And at the same time, base sa mga review na napapanood ko sa Canon, is that hindi daw maganda yung 4K ng Canon EOS M50. Na-unbox ko na to, na-test ko na siya, and currently nga, ginagamit ko na siya. So, ipapakita ko na lang sa inyo yung kasama sa box. So, number one, of course, is the camera. So, B-roll, pasok. So, this is how the camera looks like. So, as you can tell, parang sa akin na, mas mabigat to kesa sa M6. And also, iba din yung placement ng kanyang buttons, which is very useful kasi sa M6, nasa likod pa yung button. Eto, nasa taas. So, if you're using this as a sit-down camera, ang dali-dali, pinot ka lang. Hindi ka na magkakapakapa na ganun. Sa M6, kinakapakapa minsan eh. Kasi minsan, di ba, hindi naman sakto yung pag-press mo. So, eto, talaga makikita mo, nandun talaga yung button niya. And at the same time, ang gusto ko dito, yung hot shoe niya. Although, same lang sila ng placement ng M6, but the problem that I see with the M6 is that I cannot put a microphone on top. I need to buy a separate device na ilalagay ko yung camera on the other side. And ayoko na siyang bilhin kasi medyo, meron ako nun before, it was recommended to me by Luke. Kaya lang na-notice ko, medyo maluwag siya. So, safety issues pagdating sa microphone and camera. Kaya hindi ko na siya ginagamit. So, ayan guys, yun yung pinaka main reason na gusto ko siya kasi at least yung microphone ko nasa taas and then the viewfinder ay nasa gilid. At ang maganda sa viewfinder nito guys is na titilt, na iikot, na rotate ay besh. 360 best. 360 nga ba? Basta yon. And then guys, meron din siya mga mode, may mga option. Meron din siya mga built-in filters. Nakakatuwa dito kasi meron siyang fish eye na filter, merong uh, monochromatic, merong parang HDR vivid. But when you say vivid, is yung color sobrang strong. Parang yung saturation ng color is mataas. And then, meron siyang plain HDR, may panorama, may time-lapse din yan, and so on. So, ang dami niyang purpose. And the most important thing is that interchangeable lens siya. Yung Canon G7X, guys, hindi siya interchangeable lens. Yan, pwede mong palitan ng lens. And if you are planning to use yung mga old Canon lens, 
kailangan best bumili ka nung kanilang mount. Meron na bibiling mount para magamit mo yung mga old na lens mo dyan. Pero kung ang bibiling mo ay mga EOS na mga lens, kagaya niyan yung 22mm na lens na ginagamit ko right now, hindi mo na kailangan bumili ng mount. Kasi talagang naka-ano na siya. Kung baga, naka-specify na talaga siya kagad for the EOS series. So lahat ng M series na mga lens is compatible dyan. Hindi mo na kailangan ng adapter or so. Actually guys, legit na seller sila. Legit na camera yung binibenta nila. It's just that this one is from, usually galing ng ibang bansa, from eBay, from Hong Kong, ganyan. Kumaga, yung Canon doon ang nagsusupervise dito. So alam ka naman, dali natin itong Canon na to. Pumunta tayo ng Hong Kong, pumunta tayo ng US, di ba? Pag kasi sa mga Canon authorized dealer ka bumili, yun, talaga i-credit ng Canon Philippines yung warranty mo na tatlo, na 2 to 3 years. Pag in-open mo natin yung box, is din yun siya, besh. Huwag nyo bala iwawala yung resibo, ha? By the way, when you purchase there, it's 7 days replacement and then 1 year warranty. Ito guys, meron siyang manual. You can see the instruction here. Actually, ito, lens cup to, guys. Ito guys, yung cover ng mismong kinakabitan ng lens. Ito na man, guys, ay lens cover. Yung sa likod. Tapos, guys, meron siyang kasamang charger. Siyempre, yun. So, ito yung charger niya, guys. And then, meron siyang, ito yung parang pinakasaksakan ng charger. And then, I have here yung Canon na tawag dito, strap. Ang anipis niya, eh. Compare niya. Oh, medyo naninipisan ako sa kanya. Yung kasamang lens dito sa kit na to. So, yun yung maganda doon. Kasi meron na siyang kasamang lens. Sa iba, pag bumili ka ng body lang ng Canon, M50. Body lang yung 30,000. Ito may kasama ng lens. Eh, yung mga ganitong lens medyo nasa 5,000 or 7,000 din to. So, this is how the lens looks like. So, yung pinakita ko sa inyo kanina, yan yung pinaka-cover or balot ng lens. Yan. Yung sa likod. Tapos, yung lens cap. So, ito guys, yung kit lens na kasama. This one is the 15 to 45 mm. Ang okay sa lens na to guys kasi nazo-zoom in siya. Ayan. And then, nazo-zoom out mo din siya. I really like this lens kapag nagbablog ako. So, when I will vlog outside, ito yung ginagamit kong lens if I will be using the M50. Kasi, kapag ito yung gamit ko, medyo malaki yung mukha ko pag nakaganyan. So, imagine pa nagbablog ako. Kunyari, ito yung kamay ko, di ba? Naka-extend na yung kamay ko. So, pag nagvlog ako ganyan, so, sobrang, sobrang halos mukha ko na lang yung nakikita nyo. Unlike this one, talagang malaki. Parang ganyan yung magiging peg niya. Kapag, ito kasi malayo ako. Pero ito, yung lens na to yan, malayo. Nanggugulat ka naman, anak. Magla kang tumatalon dyan. Magkakakalmot na naman ako sa'yo. Itong lens na itong 22mm, fixed lens siya. Hindi siya na-zoom in. And at the same time, guys, kung makikita nyo, blurred na blurred yung background ko. By the way, guys, ang maganda rin pala dito sa mga Canon camera is that meron silang image stabilizer or stabilizer which makes it uh, very good kahit na naglalakad ka, hindi siya like magulo. Anyway, guys, meron din pala siyang kasamang battery, of course. This is the Canon LP E12. So, this one is 875mAh. Ang baba niya, promise, sa M6, I'm not sure, ha? parang nasa 1,100mAh yun. Ito, 875 lang. So, mababa lang siya. So, definitely, you need an extra battery. If there's one thing that sucks about the M50, it's the battery. So, sana pinalitan nila like parang sa M6 na lang, diba? By the way, yung LPE12, this is the same as the battery of Canon M10 and M100. So, basically, guys, yun lang yung laman ng mismong box and of course, the camera. If you're looking for camera accessories na pwede mo magamit na maganda yung quality. Kasi ito, guys, mga to, natry ko naman na talaga sila. Yung camera, I'm still in the testing stage. So, you can see, ganyan pa siya. <laughs> medyo, medyo, medyo inaalam, medyo ginagamay ko pa siya. By the way, mga kabesi, if you have a camera like this, make sure na meron kang extra battery. It's either you can purchase OEM or third-party batteries. Yun yung mga nakikita nyo, Wasabi batteries, Duo Pro batteries. Okay naman, pwede kang bumili sa Canon mismo. Kaya lang, there's a very, very big price difference and yet, almost the same quality sila. Battery, guys, ng Canon is nasa 4,000 to 4,500 pesos or yung iba liman libo pa nga. Yung battery lang yun, yung original lang Canon battery. But, yung akin kasing camera, guys, etong Canon EOS M50, nung nag-decide na ako na, sabi ko, okay, M50 bibilin ko, I already purchased battery from Lazada. So, ayan. I got this from Lee Photo. So, I have here the Duo Pro Professional Battery Lithium Ion. So, eto, guys, nabili ko to ng 1,199. Anyway, I'm just gonna put the price sa screen. So, guys, dalawa yung battery, di ba? And then, meron siyang kasamang charger. Ganito yung itsura ng charger niya, which is I like. Kasi pwede ka mag-charge ng sabay. Ayan. And then, ang battery life nitong Duo Pro, guys. Nagulat ako kasi this one is 1,800 mAh. So, I am not sure about that. But, 
currently yung gamit ko is yung bagong charge na ganito. So, I will see kung magtatagal ba siya. I've been using this for more than 40 minutes na eh, since kanina ko pa siya ginagamit. And let's see if it's gonna last long. Wala siya kasamang ano yung adapter or something. So, I just use my camera or my cell phone's adapter and then... So, guys, bantayan nyo ha. Huwag na huwag nyo siyang i-overcharge kasi napupuruhan yung buhay ng battery. So far, guys, ha, wala pa naman akong bad experience when it comes to OEM batteries or yung mga third-party batteries. Another thing, guys, that you gonna need is memory card. Ayan. Ito, binili ko sa Lazada. Hindi ko pa siya nabubuksan. I have four pieces na 64 gig na memory card. Basically, guys, dalawa para sa Canon G7X when I'm vlogging outside. And then, dalawa din para sa M50. 1,079 pesos. This is the third time that I purchased from them. And so far, wala naman ako na-encounter na problem with regards to my memory cards. And since meron ka memory card, guys, utang na loob, huwag kalimutan bumili ng memory card reader. So, this is the Transcend memory card reader 3.2 zero siya. So, ayan guys, yung pwede mong ilagay sa kanya, micro SD at saka yung malalaking, yung mga ganitong size. Yan. Ang ginagamit ko before is yung CDR King. Kaya lang na-notice ko sa CDR King, ang bagal mag-transfer. Yun pala dahil 1.0 USB lang siya. So, eto guys, nakita ko siya sa Lazada and mataas yung rating niya. Sabi ko, sige, bibili ako ng magandang card reader and sobrang bilis niya mag-transfer. 50 gig ng files and wala pang 10 minutes tapos na. Minsan nga, wala pang 5 minutes tapos na eh. So, I highly, highly recommend this. Next natin is eto naman guys. O, ba Walang laman yung isa kasi ginagamit ko ngayon. So, ibibirol ko na lang siya. Let's talk about first dito sa Video Micro Compact. This is from the brand Rode. This one costs around 4,000 to 4,500. I think mga 4,500 yata siya nabili dati ni YouTube nung next up. Kasi ito yung pinili ko instead dun sa parang shotgun mic. Ayun. So guys, meron siya tinatawag na dead cat. Yung pang-reduce ng noise. So, binibenta ko to actually. Sa mga interested, 3K na lang, besh. Message mo ko if interested ka. <laughs> So, ano to? One year to. And ingat na ingat to, besh. Gumagana to. Ito yung tinatawag nila na dead cat. Ito yung kapag nasa labas ka, para hindi ka agad marinig yung background noise dun sa video mo. So, nagamit ko na to nung lumabas ako. And it's really good outside. Guys, kapag mga sit-down cameras, mas nagustuhan ko yung quality nitong Rode na Video Mic Go. Ito pala Go yung gamit ko. Ito naman is Video Micro. Micro kasi maybe dahil maliit siya, ganyan. Ayan, you can try this. Siguro kung mahilig ka mag-vlog outside, this one would really, really work with you. And hindi siya kailangan ng battery. It's just ganyan lang siya. And then, pwede mo siya i-attach dito and then ilalagay mo dun sa hot shoe nung camera mo. Ayan, may microphone ka na. Pwede ganyan lang or pwede mong ilagay ito, especially if you're outside. Yung ganyan siya ngayon, guys. Okay, doon naman tayo sa video mic go. So, B-roll, pasok. Basically, ganyan guys yung itsura ng video mic go. Ang kiniklaim niya, it's a lightweight on camera microphone. Well, it's very lightweight. Totoo naman yon. And at the same time, guys, na-notice ko, mas gusto ko yung audio ko nung eto na yung ginagamit ko kesa nung ang ginagamit ko si video micro. Although, when I compare this when I went outside, mas maganda outside si video micro. And maganda inside si video Mic go. So, kung ikaw yung magtagpa-planong mag-vlog outside, ganyan, go for the micro. And if you're planning to vlog, like, sit-down videos like this, I think the video mic go is much better. So, again, guys, binili ko din to sa Lee Photo. And nabili ko to ng 4,550 pesos. Mahal, guys, ang microphone, especially yung brand na Rode. Pero, pwede nyo itry yung brand na Buya or Boya. Hindi ko maalala eh. Pero, I have a friend who uses that. And actually, maganda din naman yung audio. Chris din yung audio niya. Although, hindi like super, super Chris like this one. But, alam mo yung masasabi mo na okay na siya. Na, pwede mo nang gamitin. If you still don't have that budget to buy the Rode microphone, pwede yung Boya muna. Kasi yun, mas mura yun. Nasa 500, 1,000, 1,500 na yata yung pinakamahal or 2,000. Ito kasi guys, ito pa yung parang pinaka-basic nila ha. And yet, it cost 4,500 pesos. So, in investan ko na siya kasi sabi ko, matagal ko namang magagamit. Marami tayong video yung gagawin mga kambasi. Kaya sabi ko, okay, Gorables na. Deserve nyo ang magandang audio best. This is the original Joby Gorilla Pod. So, pinab pinabili ko to kay Sir Lex. Kasi yung friend niya nagpunta ng Japan. And nakasale to si Japan at that time. So, nakuha namin to ng 50% off. I bought this for 2,000... 400 pesos instead of 4,000 pesos. Yun. So, malaki naman yung natipid ko sa kanya. And this one is medium hybrid. Bakit siya tinawag na hybrid, guys? Kasi, when you twist it, pwede mo siyang gamitin portrait. Yung iba kasi walang ganito. Yung ball head. May tinatawag silang ball head. Yung may bilog na naiikot mo, natitilt mo, ganyan. Yung iba kasi fix lang, eh. Ganyan lang. My experience ko before, yung mga nabibili sa Divisoria na parang ganito. Yung kulay puti yung outline na may parang rubber din. Best, natatanggal as in na lahat. Yung ganito niya, yung parang pinaka, yung ganyan niya guys, yung pinaka bola, natatanggal yan. So, minsan, kahit anong ayos mo, kahit anong adjust mo, natatanggal and medyo nakakatakot siya, honestly. Kasi, best, sinusugal mo yung buhay ng camera mo. So, kung 
Sakaling, nagpe-film ko ganyan, and then bigla siyang dumulas na ganon, wasak ang camera. Paano kung naka-open yung flip screen nun? Eh, di bali yung flip screen nun. <laughs> pag invest na ako sa Joby, parang gagastos ako na yung dalawang libo. Kasi naman, masira pa yung camera ko dahil mahulog siya or so. Sinabi ko sa inyo, worth it bumili kayo ng original na Joby or any other brand na yung mga talaga nagbebenta ng mga tripod ganyan. So, so another thing that I bought, eto naman guys, case na to ng camera. Merong mga nabibili na mga silicone cases. Kaya lang kasi, kung pasmado yung kamay mo, tapos, or basa yung kamay mo, or malagkit, hindi masarap sa feeling hawakan yung camera mo na may silicone case. Alam mo yun, parang, ewan ko ha, para kasing hindi ako komportable hawakan yung camera ko pag may case, kaya wala siyang case. Instead, bumili na lang ako ng ganito. I bought this for 576 pesos. Ito yung portable na camera bag. This one is maliit lang, guys. Eh, tela niya is medyo okay naman. Medyo makapal-kapal naman. Mapuprotektahan naman niya yung camera ko. Ipapasok mo lang siya dito, guys. And then, I-clip mo siya. Itong una muna yung nasa gilid. Yan. And then, tsaka itong nasa ilalim. And there you go. You have your camera. Protected na siya. Kung baga safe na hindi na siya like magagasgasan or anything. And the good thing here is, guys, pwede mo siyang isabit. Then guys, bumili rin ako ng diffuser. So, nagbabalak ako bumili ng softbox. Kaya lang na-realize ko, ang sikip-sikip na ng kwarto ko. Aanhin ko yung dalawang yong no na ilaw ko na di mabol kung bibili ako ng softbox. Nangyari, nakita ko yung diffuser. Ayan, may gilang sa screen. Bumili ako ng dalawang diffuser. And then, nakapasok lang doon yung yong no na ilaw ko. So, ngayon, para siyang nag-serve as softbox na din. And sobrang diffuse na nung ilaw na binibigyan niya sa akin. Guys, ipapasok ko ngayon dito yung clip kung paano kinakabit itong diffuser sa ilaw. So guys, ito yung itsura nung ano, nung diffuser. Ganyan siya kalaki. Parang 12 by 12 yata to. Tapos dito sa gilid niya, parang ayan no, may magnet. Na pag ginanyan mo, magiging, I mean magiging ayos yung shape niya. So, so ito guys, yung ilaw ko, ba diba, meron siyang barn doors na tinatawag. So yung size nito guys, mas maliit siya compared dito. So what we will be doing is, i-spread open natin tong barn doors niya. And then, itatapat mo ngayon siya dito. Diba may mga ano siya dito? Yung side na, hindi, hindi ko alam yung term dyan eh. So, i-stretch mo lang to dyan para hindi mahulog yung ilaw. Kung baga, ano mo lang siya, parang i-secure mo lang ganyan sa side. So, there you go guys. Ayan na siya, ganyan na siya. And then, bubuksan na natin siya mamaya. Bumili din pala ako ng monitor. So, monitor is optional naman. Hindi mo siya like required bilhin ka agad-agad. Pero I must say na it's very important that you have a monitor. Especially kung malabo yung mata mo. Kasi may mga tendency minsan, di ba, na hindi mo alam na out of focus ka pala. Kasi ang late lang ng viewfinder eh. Ganda meron kang monitor. Kahit TV lang yung bilhin mo, pwede na. Pero akin kasi... Full HD na monitor talaga yung binili ko. One main reason is because nung ginamit ko yung TV ko before na 24 inches, hindi ganun ka crisp yung ulumalabas na image. So, medyo magkaiba yung image sa monitor, iba yung image sa viewfinder, at iba na siya pagdating sa laptop ko. This is the LG 21.5 inches. I bought this for 5,700, I think. Nabili ko siya sa PC Express. Kasi minsan, di ba, hindi ko napapansin na may muta pala ako. May laway pala ako dito. Meron, nakataas pala yung falsies ko. Or may kulangot pa ako. ba diba? Parang nakakainis minsan na parang todo-todo film ka. Like, mass filming ka. Tapos, hindi mo napansin na may muta ka. Hindi mo napansin na may kulangot ka. Hindi mo napansin na may tinga ka. Hindi mo napansin yung falsies mo nakaangat. I've been there done that. Nakailang refilm na ako, best And sobrang nire-regret ko na bakit hindi ako bumili ng monitor na, ba diba? So, hindi naman siya talaga like 100% na bumili ka kaagad. Pero, as time pass by, magandang ma-investan mo yung monitor. Kasi it's very important that you will see yourself na, ay, ito pala yung itsura ko ngayon. Ay, ito pala yung lagay ng makeup ko sa malaking screen. So, that's basically it, guys, for today's video. Maraming maraming salamat sa panonood. And if you find this video helpful or na-enjoy mo tong video na to, please don't forget to give this a thumbs up. And you might consider subscribing to my channel if you want to. By the way, I also have my social media accounts. You can follow me there kasi I'm mostly active sa social media accounts ko. I am May A. Lai on Instagram, Facebook, and Twitter. So, again, mga kabesi, maraming maraming salamat sa panonood. And I'll see you on my next video. God bless us all, guys. And... Bye!